韩星，于婷让我过来帮帮你。完全不是那么回事，三个旅全被困住了。你别太着急了，你应该下决心。下决心？原来制定的计划全部能使了。退。我不能退，这仗才刚开始打，我怎么退？我给你出个主意，你把你那两个旅啊调回来，一起开个会，商量商量这仗怎么打。通知郭旅长、戴旅长，马上回指挥走来。韩青啊，你头一回指挥一万八千多，头一回打这么大的仗，这是困难点儿。我完全没有想到敌人这么强，完全低估了他们。哎，你看这图上啊，都是开阔地，一股脑啊把那山头全忘了。哎，我头一次打仗的时候，还不如你呢。郭旅长吗？我薛正业。你父亲的话说的。张局长，请你马上到指挥所来。什战法呀？这是两军相见，就得拼命啊！人到险处，须放胆儿。只有放手一搏，这才能拿到胜利。你今年才二十岁吧？啊，二十岁就沦上了这样的大仗，就担了这么大的责任，已经很了不起了。说这头三角难踢，可也不至于让在你屁股上连踹了三角去。哎呦，韩将军来了，华山辛苦。哎，一梯队张多强那边开闸放水了吧？要不然直军主力怎么直接就奔咱们这边来了？主帅那边看来情况是有点不妙。我跟韩军长商议了，咱们三个旅必须拉开了打，护卫犄角，哪一边都不能退。戴旅长呢？过来的路上，马上到。哎呦，这图上作业谁弄的？咱三班两旅可真没这样的人才。汉卿的角色，我就是来打个下手。哎，到底是做过陆军次长的，怎么样？那就照图上打。咱们三个都得上前面打去。我让韩军长在这替我做替队长，我替你分担一团的指挥。你去老楚的二团，你们两个互相有个照应，我也放心。嗯，也好。报告，楚团长派传令兵来了，让他别走，直接带替队长去二团阵地。是。行，那你们在这儿，我先过去。来，长官，弄不平，拉我一脚，班长官。开什么玩笑？我知道。你怎么知道？全军的军长，就属咱们的最年轻，二十岁，二十岁我还在家掰苞米呢。我知道你们。你们是去年的兵
吉林九台的，对吧？你怎么知道啊？那批兵是我招的，我就需要你们这种纯补正。站！上哪儿了？醒了！谢着长官要敬礼，这事儿还用我教你吗？这不是我的血，是你纯灵兵班长的血。好兵啊，好兵，就是咱们去年在九台招的那一波，淳朴，好兵。什么？有我楚世心在，你还不放心？我什么时候不放心过你啊？我来就是要告诉你楚世心，现在全线告急，你们一个团正面担任三个团的护卫，你们只要一推，我们全完蛋了。我今儿来，就是要焊死在你们这儿。要死，咱们死在一块儿。不行，绝对不行。敌人马上就要冲锋了，靠住了，两个时辰冲一次。走吧，走吧，将军长，你现在就回去，我这儿没你待的地方。这叫什么话？哎，我分工你们团，我来这儿还有错了？我告诉你，我哪儿都不去，打不对他们，我哪儿都不去。好啊，你不放心我，那你指挥啊。<笑>我倒要看看哪个应连长听你的，不听我老楚的。你们，你们，谁敢？赶紧走吧，张军长，马上就要打炮了。这炮声一停，敌人就跟着上来了。是啊，军长，你就放心吧，你都射得了命，我们能舍不得吗？对，军长，假如我们都死了，那也没招。只要我们还活着，我们就不对去。就对了，说的没错。行，我走，我走，行了吧？那，那我大老远来了，喝杯水总行吧？啊，不能连口水都不给喝吧？<笑>快快快，给长官盛满热汤来！快，是，铁步兵，盛满汤来！是，是不是？哎，行了，不是，也行，快点。哎，你看看，你看看，土豆酸菜汤。你说你这伙食比我那儿都强。安静，你这一趟来已经起到作用了。这帮家伙要求不高，你平时就拎着枪过来转转，可不都起劲儿了？今天晚上，咱二团得给对面之军主力做一大局。楚团长吗？韩军长，你那边情况怎么样？汉卿在吗？汉卿，汉卿正在睡觉呢。来来,来，我跟你讲，来，好，来了来了。老楚，你那怎么样？汉卿，我可没跟你吹牛，我现在就在直军十六师的前进指挥所里。我二团不仅打退了头日的，还占了他两处炮阵地
，缴获山豹三门。<笑>太好了，老楚，那个郭鬼子和戴旅长那边也都得手了，都在扩大战果。好，好，好，好。那这么说，这块没我的事了，我可以走了。哎，韩将军，哎，你看看，就得有股子气，军人以气为先，这前线一股气，这仗就打赢了。哎，回见。谢谢韩将军，走了。长官，军粮城大本营总司令来电。哟，老头子消息够灵的呀！我这刚一上听，他就来电了。特级加密电报，要你亲自一点。怎么了？东路军溃败，第一梯队也退了，张作相也败了，就剩咱们孤军深入了。那怎么办？怎么办？自己想办法呗。你去把郭旅长叫回来，把部队交给他，我得去趟军粮城，看看总司令那边到底怎么个情况。接郭旅长，西线完全崩溃了，张九群的一师和李贵柱的二旅一枪未发就交械投降了。喂喂，啊，听到请回答。西线总指挥张九会从北京前去了，他无颜见总司令。他们是。吴佩孚二十八日发动总攻，张景辉二十九日还在跑和平谈判，二十九日晚才到长兴。说，继续联系，继续联系。东南角，东南角。东线也完了。收到，请回答。三四八旅的汉青部三小时前失去了联系，不知下落。东线的马朝阳报告说，有人看见汉青从马上摔下来，受伤了。奉军最后的希望，也化为泡影。马朝阳，你别给我飘纸别做的，一会儿东一会儿西的。哎呀，我再问你一遍，你是亲眼看见六队从马上摔下来啊？你走，别给我几分弄眼的，给我老实说。怎么了？我再问你一遍。东线已经送来的。死了，伤了。是知军救援队给他们写信。北京列位表中场，让人送交给你。落马了，从马上掉下来的，听说腿摔伤了。这都多少天了？开战当天写的全详细，到今天才送。被俘了！哎呀！东西两线类似的全详信不知道多少，也只有了一整连送。被俘又是落马，哪句话是真的？哪句话是真的？这么多吃里扒外的讲。妈的！我被这样毙了！这样这样这样！西川，快救我！西川，这样不行，不行！快救救我！这样不行，我也是听说了。这样你妈的！我滚！先看到我，也不赖我呀！西川，我错，西川，你救救我！快说说前事。总司令，汉青回来了。嗯。他妈！你不赖我呀！别给我三吹六哨的，腻腻歪歪的。去去去去去！是。汉青，汉青，我许叔从来没见帅爷这样。刘参谋会算卦，你爹都急得要给刘参谋跪下来，非要他算算你到底会怎么样。回来了，我这没事，快进去吧。
既然你让我干这行，咱爷俩就得豁得出去。少奶奶呢？喊她也来。哎，老五呀，啊，那我先说两句，你看。您说，您说，您二姐不发话，我们谁敢说呀？山海关传来消息，说帅爷这仗没能打胜，死两万多人，伤逃的有一万多人，这被缴械的就更多了，有四万人。都说胜败乃兵家常事，可这样的大败。自我嫁到张家以来，还不曾有过。这奉天的报纸，各路消息满天飞。这男人们在外打仗，女人们就得为他们守住这个家，不能乱。这各方都要管好自己的下人，尤其是不可乱传消息。可报纸每天都出啊，那报上说，帅爷所有的职务都被大总统罢免了。报上还说。这吴大舌头又替咱们帅爷当上了奉天督军，就连冯老三也是咸鱼翻身。说是啊，这吴大舌头虽然通电反对北京任命，但心里头还是很高兴的。那是帅爷委托他代巡御史职务，那还不一样吗？这都打仗多少回了，吴俊生每次一来奉天，一天往咱们这儿跑好几轮。可这次呢，他来过咱们这儿一趟吗？还真是啊。风致来了，坐。哎，这往常呢，帅爷顺汤顺水的时候。那谁不屁颠屁颠的跟在后头？可现在呢，关外打仗，真正替咱们帅爷拼命的只有一个，咱家六子。前天呢，管家去山海关送东西回来也这么说。我说那有什么奇怪的？这关键时刻啊，还在考儿子。行了，这些大事儿，女人们就别议论了。其实今儿这会呀。还是凤志丫头提议我开的。哎呦，二妈妈别这么说，您这么说让晚辈无地自容，晚辈哪敢操纵长辈不是？哎呀，没事儿，就给我们出出主意呗。凤志丫头说，这奉天的医院住满了从前线运回来的伤兵，她建议姐妹几个以总司令如夫人的名义前去探望伤兵。我觉得这个主意很好。哟，我哪儿经得起这个场面呀？可别让人给笑话了。万一让记者拍了照片去，少爷看了能高兴吗？哎呦，如果咱们三个都去，确实不妥。你说这伤兵们本来就痛苦啊，你总司令妻妾成群的，那他们心里更不平衡了。所以呀、啊，我和老四就不出头了。老五啊，你形象好，又善言辞，去后方医院带少爷走一趟。我一个人去。太突出了，恐怕也不好。要不风致跟我一块儿去？这六子在前方威名赫赫，风致去那儿也顺理成章啊。老帅、小帅、父子两辈对伤兵的意思也都有了。这个好，不过不要以少帅夫人之名去。我有奉天慈善会的闲头，以慈善会董事之名陪同总司令五夫人前往探视，更为妥当。后援总司令吴俊生从奉天赶到。干嘛呢？他？来，让开，让开，让下，让下。方奶，帅爷，收容伤员，整理残。我刚在车厢还看着。这怎么一眨眼就不见了？莫非大帅对我有什么误会吧？吴司令，你咋在奉天的报纸上整这么一句？啥叫为政府之命是从呢？你吴二爷也要听北京的了
。我一猜，大帅就误会了。那哪是我的意思去？都是我那狗屁秘书长，他他妈画蛇添足，多写了那么一笔。这足天忒大了。不要急，好好解释解释，我看能说明白。大帅在里边呢，去解释吧。好，我赶紧去。有人骂我是猪，我听着。十二万人，六天，让人收拾掉了七万多。冷战已经一年多了，热战六天，结束了。我是猪，那你们他妈连猪都不如啊！万多头猪，你让那个吴秀才捉，也得捉大半个月吧？他妈了个巴子，六天军费消耗了我三千多万，有这么会的猪吗？我现在就转个身子，我上吊去，我死了去。我有打得好的呀，这六子老郭，两万余众，顶住了直军的六万人追击。到现在还在前面守山海关呢。哟，吴督军到了。总司令，总司令，我我我吴俊生能有那么大的胆子？我吴大舌头，我再糊涂，我也不可能给曹三、吴秀才那帮王八蛋当什么奉天督军呢。这都是他们造的谣言，您不能信呐。哎，你再跪下来嘛！我这个败军之帅，哪受得起你二爷这么大的礼啊？您误会了，您误会了。起来，起来，起来，起来！嗯、我说你咋才来呀、啊？等你好几天了都。您等我。对啊，等你来，咱俩好办交代啊。帅爷，您就别羞杀我了。我换访一信都交到那个秘书长那儿，让秘书长等着给你呢。我吴俊生对您可是从来就没有过二心的。别别别别，你去去去去吧，你你听我说，咱俩是好朋友，拜把子兄弟，好哥们儿。你看，总比别人敢强吧？我官方音信交给你，我就听你指挥了嘛。你让我住哪儿，我就住哪儿了嘛。哎呀，帅爷，我吴俊生如果对您有半点的不忠不诚，就让我天打五雷轰。您说我还图啥？要地皮，在黑上，我有熟地多少赏，生荒多少方，图钱，日本的正金银行，朝鲜银行。咱们东山省的观音号，我也存了多少万的款子。论财产，我不比您少。北京那帮王八蛋，他们这是在施力奸计，想挑拨我们兄弟之间的关系。这点厉害，我还能看不出来？您的肩膀比我宽，您什么事儿您都扛得住。可我呢，您把我放到黑龙江，剿匪放马，开荒种地我行。可要是在奉天。外国交涉，各省代表，文的武的，我一样我也不行，半天我也干不了。你起来行不？你会着我比你还累。哎，怎么就你一个人来了？那几个大总统任命的，怎么没来啊？嗨，冯三爷、王秀才不都是？省长督军了，帅爷，您这一生气，谁还敢来呀？啊，帅爷，不信啊，您打个电报，命令他们过来，保准都跟憋孙子似的，屁颠屁颠跑过来了。是、啊，真的。哎，哈
上这一跤摔得不轻啊！你看我下一步该怎么办啊？要我说，咱就回奉天，干咱自己的，管他什么大总统、曹三、吴秀才，去他妈的！他们凭什么指挥咱们？嗯，咱俩可想一块儿了啊！我已经决定宣布东三省联省废止，不给他们玩。把他，都给我趴下！趴下！趴下！趴下！趴下！全体趴下！都给我趴！你是张作相的参谋长，现在的情况你应该比我更清楚。如果我不在山外关堵住直军的七万人，这个东三省就保不住了。我非常清楚，韩青。好，二团楚世新已经受伤了，你敢不敢接他的团长？你要敢接，我就请你王新文去二团做团长。没有敢不敢，韩青你信得过，我这就去拼命去。好，那你现在就是二团团长，你马上去阵地接任，一定要堵住直军。祝你成功。成功虽无把握。成人却有决心这么有人有义啊！刘伟强，你去劝劝。不行，啊，一会儿我那个专列上腾个空，把他们都给烧上。
他还打什么打呀？我问你。你觉得我心里好受是吗？你我现在能活在这儿，就因为那王行文，是他临危受命顶住了治军。你明明知道他是一个正直高尚的军官，你也知道他要去的地方叫做死亡，可你。别无选择的就得命令他去，我愿意啊！我告诉你，我打心里厌恶这事儿，厌恶至极，也可悲至极。选是可悲就好，说明你汉情良知尚在。反正我冯庸已经下进决心了，我不干了，行不行？我他妈不当军的团长了！你要脱军装，怕死啊？没错，我怕死，我怕这么窝窝囊囊、不明不白的死，炮火连天。但凭横飞那会儿，我不怕死，我甚至很勇敢。可当你看到保定的同窗一个个死在你面前，死在你脚下，死在你怀里，他们昨天还跟你一块喝酒呢，说笑，忽然就没了，全都没了。就他妈剩你自己孤零零的在这儿，我怕，我怕看见他们死在我面前。就这会儿，我就在想，我干嘛要穿这身军装？你要脱军装，你脱，我不能脱，至少现在不能脱。如果我现在脱了军装，那就是个大笑话。奉天剑。直奉两军代表议定。以二十一日为期，双方议和罢兵，两军均由最前线撤退，脱离接触。奉军撤至山海关，直军撤至秦皇岛。本合约一经签字，即告生效。失败的滋味儿不那么好受吧，张公子？这里有胜者吗？您此时的心情，我可以理解。将军，同为国人，彼此相残，胜不足容，败不足辱。刚才跟我说的是真的，冯庸真的要脱军装了。他找了我，他要跟我合伙开马威公司，还咨询我，他个人可不可以办一所大学？你不许帮他啊！他那是在战场上受了刺激了。这样，我是做买卖的。
找到房价这样的合伙人，现在难防。伊亚格，你别在这儿给我见钱眼开啊！冯庸跟我从小一块儿长大，这么知根知底的发小，你让我到哪儿找去？想做买卖，去找我媳妇儿去。我媳妇儿那什么买卖没有，整个奉天大宗的买卖都在她手里。你要是得罪我，我就把你那贸易公司给你弄黄了。与房相比，我当然更看好你，行吗？行是行，但我现在油水不大，没油水就对了。油水大了，还能弄伤我吗？他妈奸商！喝多了，回一点点，再低一点右手，再高一点右手，好。傅臣啊，这个字是咱们奉天最好的书法家给我写的，你看还行吧？勿忘无耻啊！啊，是不是有点太过于抬举那个吴佩孚王八蛋了？啊，坐。死人堆出这四个字儿，不为过呀。玉婷，我张作相该负头一等责任。所以，我与各旅长写了这么一个调陈，请你过目。嗯。哎呀，这六子太嫩了，他怎么可以代替你啊？我张作相就剩这一点，输得起。中天真伪。我都看得明白的，哎，傅臣，你最大的长处就是一个忠字，哎，像你这样，啊，那个忠心耿耿的老铁柱不干了，你让我靠谁去？哎，哎呀，时势造英雄。哎呀，咱们这些老牌不行了，该用那些年轻人了。此战。三八绿，在风景中那是万绿丛中一点红啊！应该万花丛中。绿林的绿，咱这些旅团都没能拖出绿林气啊！这意思啊？我听不懂你那个“绿林”两字